السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ صلاۃ وسلام علیہ رسول اللہ ولا علیہ وصحاب اجمعین اما بعد گریڈ الیون اسٹوڈنٹس ان دس ویڈیو وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ اے نیو لیسن چیپٹر الیون دا مڈ پوائنٹ تھیر ایز یو آل نو ان دا پارٹ ٹو پیپر یو میتھس پارٹ ٹو پیپر دیر آر ٹو پارٹس اے این بی Uh, in part to b part the most uh, uh, most of the question belongs to geometry so the geometry questions uh, in part uh, b uh, there are three questions are there two of the questions directly connect with the geometry uh, geome- geometry directly connect to the uh, theorem so you should uh, use the theorem you should uh, prove what they are asking the third question it belongs to one of the geometrical uh, part that is construction so out of two the out of two direct uh, geometrical theorem question the one will be almost uh, it's uh, belongs to the angles of circle so one of the two is angles in circle related to angles in circle the other part there are several subject so the out of two one is angles in circle the other one is there are so many uh, chapters one of the chapter is midpoint theory so this chapter could be uh, a part two question uh, it is a single question uh, of geometric so inala in in the paadam naanga padikiradhukku vande mukkiyamaana kaaranangal undu vande idu geometry kuriya question la பார்ட் டூவில் வரக்கூடிய ரெண்டு கொஷனில் ஒரு கொஷனாக இது வரலாம் பரலலோகிராம் பாடம் நீங்கள் கிரேட் டென்னில் படிச்சுருக்கீங்க அது வரலாம் அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் வந்து இதுக்கு போகிறோம் நீங்கள் இன்னொரு சப்ஜெக்ட் ஒன்று படிப்பீங்க ட்ராயங்களோட ரிலேட்டட் ஆகினர் ஈக்குவல் ஆங்கிள் ட்ராயங்கல்ஸ் அடுத்தது நீங்கள் பைத்தகரஸ் தீரம் நான் கிரேட் நைனில் இந்த படித்து கொண்டு வரேன் அதுக்குரிய ஒரு பாட்டு ஒன்று இருக்குது பைத்தகரஸ்ன்னு ஒரு பாட்டு இருக்குது இப்படி செப்பரேட் சில லெசன்ஸ் இருக்குது அந்த லெசன்ஸில் ஏதாச்சும் ஒன்று உங்களுக்கு தனி கேள்வியாக வரலாம் ஸோ அப்படி ஒரு பாடத்தை தான் நாங்கள் இன்றைக்கி தொடங்குறதுக்கு இருக்கிறோம் மிட் பாயிண்ட் தியர் ஓகே ரைட் இந்த பாடத்தை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து மற்ற ஜியோமெட்ரிக்கல் தியரம் நீங்கள் படிக்கிற நேரம் ஸ்டெப்ஸ் எழுதுகிற நேரம் தியரியை நீங்கள் யூஸ் பண்ணினீங்கன்னா வித்தின் பிரக்கட் ரீசனாக நீங்கள் வந்து அந்த தியரியை கம்ப்ளீட்டாக எழுதும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாங்கள் கிரேட் டென்னில் படித்த ட்ராயங்கல் ஒரு சைடு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதால வர எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் சம்மந்தமான தியரி யூஸ் பண்ணுறோம்னு வைங்களேன் அப்போ நாங்கள் அந்த தியரி யூஸ் பண்ண போக்கால் வித்தின் பிரக்கெட் நாங்கள் என்ன எழுதுவோம் அந்த தியரம் ஃபுல்லாக எழுதுவோம் எப்படி எழுதுவோம் த எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் ஃபார்ம் இஸ் ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் டூ இன்டீரியர் அப்போசிட் ஆங்கிள் அப்படின்னு அந்த ஃபுல் ஃபார்மை நாங்கள் எழுதுவோம் ஆனால் இந்த இடத்துல ஒரு குட் நியூஸ் பாடம் தொடங்க போக போக்கில் கொஞ்சம் குட் நியூஸ் அப்படி சொன்னால் நல்லதுனால ஒரு குட் நியூஸ் என்னன்னு கேட்டேன் இதுதான் நம்மளோட தியரம் இந்த தியரத்தை இப்படி இன்ரைட்டிங் நீங்கள் வந்து வேர்ட் பை வேர்டு எழுத வேண்டிய இந்த அவசியம் இல்லை இப்போ நாங்கள் சொன்ன மாதிரி எழுதுறேன்டா இப்போ இந்த தியரி நாங்கள் எழுதுவோம் இந்த தியரி நாங்கள் எழுத தேவையில்லை சிம்பிளானவே மிட் பாயிண்ட் தியரம் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் ரீசன் எழுத போக்கில் நாங்கள் வித்தின் பிரகட் பேரை மட்டும்தான் எழுதுவோம் மிட் பாயிண்ட் தியரம் அவ்வளோ தியரியை நாங்கள் எழுதுவோம் கிளியரா அப்போ ஒரு குட் நியூஸோடு நாங்கள் இந்த பாடத்தை தொடங்குகிறோம் வாங்க சாப்டர் ஒன்றுக்கு என்ன மெயினாக இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் ரைட் ஃபஸ்ட் உங்களோட பேஜ்லேயே வந்து உங்களுக்குரிய தியரி இருக்குது சாப்டர் ஒன்று ஃபஸ்ட் பேஜில் உங்களோட தியரி இருக்குது ஸோ தியரியை நாங்கள் ஃபஸ்ட்டுக்கு வாசிச்சுட்டு அதிலேருந்து நாங்கள் வருவோம் ரைட் எங்களுக்கு ஒரு ட்ராயங்கல் தந்திருக்கிறாங்க ட்ராயங்கல் ஏபிசி ட்ராயங்கல் ஏபிசியில் ஒரு மிட் பாயிண்ட் தந்திருக்கிறாங்க ஏபி சைட் ஏபி டு மிட் பாயிண்ட் டி அண்ட் சைட் ஏசிக்குரிய மிட் பாயிண்ட் இ அந்த மிட் பாயிண்ட்ஸ் மிட் பாயிண்ட்ஸ் ரெண்டு பேரையும் வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க அதனால எங்களுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் ஃபார்ம் ஆகிடுது அந்த ஸ்ட்ரைட் லைன் வந்து டிஇ ஓகே இதுதான் எங்களோட டேட்டா ஓகே நாங்கள் தியரியை வாசிச்சா த ஸ்ட்ரைட் லைன் ஜாயின் த்ரூ த மிட் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் டூ சைட்ஸ் ஆஃப் அ ட்ராயங்கல் இப்போ யாரை பற்றி பேசுகிறாங்க தியரியில்னு சொன்னால் மிட் பாயிண்ட்டை கனெக்ட் பண்ணுறதால வார அந்த ஸ்ட்ரைட் லைனை பற்றி பேசுகிறாங்க இன் நேம் இன் நேம் தாங்க சொன்னோம்னு சொன்னால் தட் இஸ் டிஇ அப்போ டிரெக்டர் தியரி ஒரு ஆளை பற்றி பேசிட்டு அந்த ஆள் யாருன்னு கேட்டால் டிஇ ஸோ டிஇ எப்படி இருப்பாங்க டிஇ யார் டிஇட கேரக்டர் எப்படி இருக்கும் பேசுகிறது தான் மிட் பாயிண்ட் தீரம் ஓகே 
the straight line through the midpoints of two sides of a triangle so de is parallel to the other third side parallel to the third side so ab rendu side the midpoint na use pandrom so remaining a irukira balance and bc so third side bc ki and the midpoint connect pandradala vara line vande epdi irukida parallel so nanga appa first part in the theory la vara poradhu bc third side parallel to de okay right and equal in length to half of it okay rendavathu vishayam solranga appo oru theory la rendu vishayam engal inga varudhu முதலாவது விஷயம் வந்து டி வந்து பிசி கி பரல இரண்டாவது விஷயம் வந்து பிசி டி ஹாப் வந்து டி சோ அப்ப செகண்ட் பார்ட் உங்களுக்கு வர போது டி ஈக்குவல் டி ஈக்குவல் ஆஃப் பிசி சோ இத நான் உங்களுக்கு மொத்த மாதிரியும் சொல்லலாம் பிசி ஈக்குவல் டு டி இதே நான் சொல்லலன்னு சொன்னா डायरेक्टली தியரி வர போது இப்படி انا தியரி ஷேப்ல எழுதுறோம் அந்த क्वेश्चन சேர்ற நேரா உங்களுக்கு இந்த ஃபார்மட்ல உங்களுக்கு எடுத்து போடலாம் அந்த ஈக்குவேஷன் அதை எடுத்து போடலாம் உங்களுக்கு தெரியுது ஓகே ரைட் நான் அப்ப ஃபிகர்ல நான் அந்த தியரி நான் சொன்னேன்டா யாராச்சும் ஒரு ट्रायंगल எந்த ट्रायंगल ஆயிருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை அவங்கட ரெண்டு சைடு குறிய மிட் பாயிண்ட் AB ல மிட் பாயிண்ட் D AC ல மிட் பாயிண்ட் E எந்த ஒரு ट्रायंगलட ரெண்டு மிட் பாயிண்ட் ரெண்டு சைடு குறிய மிட் பாயிண்ட கனெக்ட் பண்ணினா வார் அந்த ஸ்ட்ரைட் லைன் இருக்குது இங்க யாரு DE उंड <laughs> இல்லையா மிட் பாயிண்ட்ஸ் ஃபைண்ட் பண்றதுக்கான வேற ஏதாவது ஒரு டேட்டா இருக்கு எப்படியோ மிட் பாயிண்ட் சம்பந்தமான டேட்டா எதையும் அவங்க தரலன்னா ट्रायंगलக்கு நீங்க அதை யூஸ் பண்ணேனா क्लियर சோ மிட் பாயிண்ட் வந்து இருக்காங்க அவங்கள கனெக்ட் பண்றோம் நாங்க சோ அதால வார இந்த ஸ்ட்ரைட் லைன் D மூணாவது சைடோட ரிலேட் பண்றாங்க ரெண்டு சைடு மிட் பாயிண்ட் வந்துட்டு அத உட்டு போட்டு இருக்க கூடிய பேலன்ஸ் ஆயிருக்கிற மூணாவது சைடோட தான் தியரி ரிலேட் பண்றாங்க அப்ப புதுசா கிரியேட் பண்ணின டி னு சொல்ற இந்த லைன் थर्ड சைடுக்கு பேரலல் थर्ड சைடுட ஹாப் ஓகே சிம்பிளான தியரி நான் நான் இப்ப एक्सप्लेन பண்ணின மாதிரி நீங்க வந்து அந்த ஆர்டருக்கு வந்தீங்கன்னு சொன்னா ஈஸியா உங்களுக்கு அத பிக் பண்ணலாம் ஓகே அப்ப அவங்க தியரி இருக்குது ஃபிகர் போடுங்க தியரம எழுதுங்க நம்ம ரெண்டு एग्जांपल क्वेश्चंस பாப்போம் பாத்ததே போற எங்கட ஃபார்முல ப்ரூஃபுக்கு நாம போறோம் அப்ப நான் தியரி அப்படியே வச்சு கொண்டே உங்களுக்கு ரெண்டு एग्जांपल நான் சொல்றேன் இப்படி இப்படி நான் क्वेश्चन செய்ய போறோம் இது ஓகே ரைட் फर्स्ट एग्जांपल क्वेश्चन நான் எழுதுவோம் ट्रायंगल தந்து இருக்காங்க ABC AB டு மிட் பாயிண்ட் D ஓகே BC டு மிட் பாயிண்ட் E அதை கனெக்ட் பண்ணி இருக்கறாங்க நம்மளோட ஃபிகர்ல சோ BC டு லெngth தந்துக்கறாங்க 10 cm DE ஏ ஃபைண்ட் பண்ண சொல்றாங்க ஓகே क्वेश्चन நான் சொன்னீங்க என்ன சொன்னா யூசிங் தி இன்ஃபர்மேஷன் ஆன் தி गिवन ஃபிகர் using the information on the given figure find the value of x so that's our question okay right ab x na na find panna po pokala na ipa midpoint theorem use panna porom engalukku or triangle irukku triangles la mattum na midpoint theorem use pannala vera endha or plane figure ku na use panna illa okay triangles la mattum na midpoint theorem na use panna porom okay engalukku midpoint uriya data thandirukkaangala yes indha rendu cut mark alae avanga engalukku indicate pandradella d midpoint இந்த ரெண்டு கட் மார்க்காலே மவுங்க இன்டிகேட் பண்றது என்ன இ மிட் பாயிண்ட் சோ ரெண்டு மிட் பாயிண்ட் இருக்கு அந்த மிட் பாயிண்ட் என்ன செஞ்சிருக்காங்க கனெக்ட் பண்ணியும் இருக்காங்க அப்ப டைரக்ட் ஆங்கிளுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணலாம் மிட் பாயிண்ட் தியரம் யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே ரெண்டு கரெக்டர் இருக்கு என்ன மூணாவது சைடுக்கு இப்ப நாங்க வரையிருக்கிற அந்த லைன் parallel அது இப்ப இங்க ரிலேட்டட் இல்ல அத எங்களுக்கு கேட்கல சைடு தி லெngth தான் கேக்குறாங்க வேல்யூ கேக்குறனால அப்ப செகண்ட் பார்ட் தான் எங்களுக்கு ரிலேட்டட் டைரக்டா நாங்க சொல்லலாம் 
B equal half B C. So the reason is the reason is the word here midpoint theorem. So matter that is the theory of full life. That is the theory of the theory of midpoint theorem. That is the point. So D equal half into B C than the other ten. So five centimeter. Theory clear. I will come. I will come. Okay. Next day, another question. I will do. Figure out. Hold on. वीडियो पॉज पड़े कोशन एल्ते वीडियो कंटिन्यू पड़ेंगे ओके कोशन वासी पड़ी पेटेट एल्ते अद कणक ओके विल हव ट्रयांगल एल एम एन इन ट्रयांगल एल एम एन एल एम ईक्वल से विल विल द इंफर्मेशन ऑन द फिगर एल एम ईक्वल से दें एम एन ईक्वल M n equal six centimeter, six centimeter. Okay then, uh, L m n equal ninety. Then they write on a x n y, x n y. A midpoint of m n, m n the midpoint on the yaram uh, x. So upon that midpoint to create mark point below. L n the midpoint yar y. Okay, midpoint to create mark point below. Okay, fine. फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट कोशन दिखा फैंड दल्यू आफ वै एक्स एन वै एक्स एन आंगल कीटान वाट दल्यू आफ वै एक्स एन ओके ट्रयांगल की डेटा मिट पॉइंटिका सल लेंगे मिटी ओके सो अब एक्स वाई ये बताइए तो मिड पॉइंट तेरे में बाव में बेस हो इन्दे एक्स वाई एल एम साइड के पैरालल सो अब तो हम इनके मार्क करने हो सो नाम ना तो सुन ना एक्स वाई पैरालल टू एल एम एक्स वाई पैरालल टू एल एम रीज़न है ना मिड पॉइंट तेरे एक्स वाई मिड पॉइंट ने नंदी रीगर आया ना, तो ऐंगले के पैरेलल लड़ने लगे क्ला। ओके उनके रेंडे पैर पैरेलल ना, इन्दर नाइंटी यू, इन्दर टीट टाव में बढ़िया ना एंगल करास्पोंडिंग एंगल। अब डायरेक्ट आया था ला, वाई एक्स एन इक्वल नाइंटी करास्पोंडिंग एंगल्स। तो फर्स्ट पार्ट एंगले के y n को रिये लेंथ के ग्राम। ओके अब ये कंडो पुरी ग्राम y n को रिये लेंथ। y x n नांगे सोल्डी ग्राम 90। सो बाद डेटा वे रेस पने नांगे 90 मार्क को ना रों पेंगले का आइडिया वार रहती लेस है। सो m n को रिये लेंथ तंदी ग्राम है 6 सेंटीमीटर अदेंगले की डेटा वाद तंदी ग्राम। सो x मिडपॉइंट इन्ना इन्ना साइड 3 सेंटीमीटर। ओके सो इधर मिड पॉइंट ये रहम नांगे यूज़ पने ना नांगे ऑलरेडी यूज़ पने रिक्रो अपन फर्स्ट पार्ट आ यूज़ पने रिक्रो सेकंड पार्ट आ नांगे यूज़ पनी ना एल एम इक्वल एट सेंटीमीटर सो वाई एक्स बुरी ये वैल्यू वाला एक्स वाई वाला फोर सेंटीमीटर सो वाई एक्स एन और राइट एंगल ट्रायंगल � Four centimeter. So that comes reason midpoint theorem. So if x and y are length, then we derive data about that. Then we are going to use Pythagoras use for that. According to Pythagoras theorem, three squared plus four squared equal y n squared. Okay. सिंपली वे पढ़ना होले देरे सिंपली वे पढ़ना इजी आप होले आंसर वारों वाई एन स्क्यार इक्वल ट्वेंटी फाइव सो वाई एन इक्वल स्क्यार रूट ऑफ ट्वेंटी फाइव डेट इस फाइव सेंटीमीटर्स यूज़ हो रहा है ना हम सही रहे कनेक्ट सो अब अपन हमें बी पॉइंट ये रहे यूज़ पन्ने एक्स वाई कुरी ये लेंथ कंडो पुरी चीर गिरो आदिले इरिंद ना हम वाई तक आ रहे हैं सुविस पन्ने वाई एन ने कुरी ये लेंथ कंडो पुरी चीरो फाइव सेंटीमीटर सो अब मिड पॉइंट ये रहे हम डे सोल रहे थे रेंड विषय में गल गिरी की मिड पॉइंट्स आ कनेक्ट पन्ना पोरा अंदर लाइन मिड पॉइंट्स आला क्रिएट आउला अंदर लाइन बच्ची दान तीरी सोल दे नल्ला दाले लगा चुकोंगे कट्टा है रेंड मिड पॉइंट्स आरों इलेना मिड पॉइंट ये रहम यूज़ पन्ने ला अब एल्ला फिगर ले एल्ला डेट आले निगे तेरे वेंडी दे मिड पॉइंट यार 
அந்த மிட் பாயிண்ட் ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணினா மூணாவது சைடியர் அவரை ஃபேஸ் பண்ணி கொண்டு இருக்கிற சைடு எப்பவுமே அப்படி இருப்பார் ஓகே அந்த மூணாவது சைடு ரிலேட்டடா தான் இவரை நாங்க சொல்ல போறோம் அவரோட ஹாஃப் இன் லென்த் அவருக்கு பெறும் ஓகே இப்போ உங்களோட எக்ஸசைஸ் லெவன் பாயிண்ட் ஒன் நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணலாம் தியரிய டிரெக்டா யூஸ் பண்ணி நீங்க ப்ரூவ் பண்ண எழுத போறல்ல ஜஸ்ட் தியரிக்குரிய ரீசனா தியரி நீங்க சொல்லிட்டு தியரிக்குரிய விஷயத்த அப்ளை பண்ணலாம் டிரெக்டா எக்ஸசைஸ் லெவன் பாயிண்ட் ஒன் நீங்க இப்ப செய்யலாம் நிமிஷம்